Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Mamy skuter i 60 km do celu. Jedziemy sobie oglądać parki narodowe niedaleko Huachin. No i dwie jaskinie. Jedziemy. Pierwsze tankowanie za 3,4 litra zapłaciliśmy 80 batów, czyli jakieś 10 zł. E, I powiem Wam, że Paweł panikuje. <grywa> Boi się policji. <grywa> Prawda, Pawciu? Tak, za 80, za 80 batów będziemy jeździć dzisiaj cały dzień. Potwierdził, mówiłam. <grywa> No i jesteśmy w jaskini. No i jesteśmy w jaskini. Bilet wstępu to koszt 200 batów za osobę. Dzieci mają wejście za 100 batów. I są tutaj dwie jaskinie, tylko że do drugiej możemy się dostać tylko drogą wodną. Czyli tutaj dodatkowo trzeba zapłacić za łódkę. Z tego co się dowiadywaliśmy koszt to 400 batów. A teraz czeka nas spinaczka, 2 km i dojdziemy do naszego, do naszego kejwa, do naszej jaskini. Stromu mamy. Tak. Zaraz się zjajamy. Jest upał standardowo. Ja jeszcze wczoraj się spaliłam. Ramiona mnie pieką niesamowicie. Rąk do góry nie mogę podnosić. A to był chwila, moment. Wysiłek jest wynagradzany przez takie oto widoki. Ale widać, że jest okres suszy. Bo zobaczcie tutaj po tych drzewkach. Wszystkie są wysuszone na wiór. A jak jechaliśmy? To takie stawy czy bajora były także wyschnięte. Pięknie. Ale te schody przerażają Agatkę. A, no, dwa, jak ja ją znam. Dwa kilometry. No dobra, Ale to dwa kilometry nie będziemy szli pod górę z tego względu, że y, ta jaskinia jest na dole, więc y, będziemy wchodzić do pewnego momentu, a później będziemy mieli płasko. No zobaczymy, idziemy dalej. I z drugiej strony góry, ponieważ już jesteśmy na drugiej stronie, widać jak turyści przypływają tutaj do tej następnej jaskini, która zapewne jest gdzieś w tamtą stronę, bo widać tutaj ludzi chodzących. Serio jest stromo, a do tego jeszcze strasznie śliskie kamienie. No i upał 33-34 jest w tej chwili. Nie, nie liczę, że się wywalisz, bo Cię będę później musiał nieść. Więc wolałbym, żebyś zeszła o własnych siłach. Byś był supermenem moim. A tak to kicha? Bardzo motywująca. I teraz już wiem, że Pani nas tutaj źle nam wytłumaczyła. To znaczy jest jedna tutaj jaskinia. I możemy albo pójść pieszo przez tą skałę, przez górę, e, albo e, wziąć sobie łódeczkę za 400 e, batów i przypłynąć wprost tutaj na tą plażę właśnie, na której prawie się znajdujemy, bo jest oczywiście tam, tam, tam dalej. E, I nie trudzić się z wchodzeniem na, po, tych, e, po tych stromych schodach. E, są one 
bardzo nierówne. W sumie ciężko nazywać to nawet schodami. To są stopnie. I są, te kamienie tutaj są bardzo wyślizgane, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. I przez to się wolno idzie. Na plaży, a w sumie w tym parku narodowym jest restauracja. Są toalety, można kupić sobie je, e, picie, jeżeli ktoś zapomni wody. I ogólnie można tutaj wynająć sobie domki i spędzić miło czas na, przy takiej rajskiej plaży. Jest tutaj naprawdę bardzo fajnie z tego względu, że jest, e, jak widzicie, bardzo mało ludzi. A my już zmierzamy do jaskini. Być 430 metrów pod górę? No nie wiadomo, pod górę. I już będziemy. Bardzo możliwe, że... You are here. A, mogą być małpki. Ale wyobraź sobie teraz też to, oczywiście, już to mówiłem, ale się jeszcze raz powtórzę. Kto znalazł tą jaskinię w tym miejscu? Nie wiem, ale to jest dobry moment w sumie, żeby powiedzieć, że są, są to e, góry wapienne. Dlatego e, jest tutaj sporo ogólnie jaskiń, e, ponieważ woda e, łatwo rzeźbi sobie tutaj e, różne formacje skalne. Jesteśmy uratowani. Ojej, w końcu. Ja uważaj, bo tu jest ślizgane. Widzę. I można sobie dupę popłuc i skręcić nóż. Tak. Wiesz, że znale... odkryto tą jaskinię 200 lat temu jakoś, ponieważ ktoś tam właśnie szukał schronienia przed sztormem. I z tego względu znalazł tą jaskinię. Ha, ciekawe. Dobra, teraz w dół i już będziemy w jaskini, bo już tam widzę. Jest to niesamowity twór natury. W tak wielkiej jaskini jeszcze nie byłam. Zobaczcie, jaki mały pawciu tam jest. No to teraz pytanie. Skąd się wzięła tutaj ta, trudno nazwać to świątynią, ten pawilon, tak to nazywają tutaj, ołtarz. czy też ołtarz w jaskini? i jak go wniesią w ogóle tutaj, to jest, to jest niesamowite. Król Rama V zafundował ten budynek i został on zbudowany w 2433 roku. Podamy nasz kalendarz gregoriański, teraz nie mam siły nawet tego obliczyć, w którym to by było na, na nasze lata. W każdym razie został on zbudowany w Bangkoku, a następnie tutaj przewieziony. Jest to symbol e, prowincji Prachuap Creek Han. Fajnie tu chłodno jest. Aż się nie chce stąd wychodzić. A mamy dwie godziny drogi na powrót. 
Udało nam się zejść, co? O, Paweł jeszcze znalazł okulary w słoneczno. E, udało się zejść. Myślałam, że będzie szczerze mówiąc gorzej. Ale trzeba naprawdę uważać tutaj, żeby nie stanąć w zły sposób. Bo inaczej skręcona kostka jak nic. I ja nie wiem, co tutaj by się stało. Kto by tutaj uratował nas. Ale Na widzieliśmy, e, widzieliśmy normalnie też e, gościa, który z dzieciaczkiem małym. Tak, tutaj miał takie... No ile ona miała? Z dwa latka, z rok. Nie, z roczek miała. I na nosidełku tutaj przed sobą wdrapywał się tak samo. Współczujemy, naprawdę ja no. współczuję całym sercem. Trzymam za niego kciuki. A żeby jeszcze schodzić tutaj z dzieckiem, to... to w tą pogodę jeszcze dodatkowo to już jest No, katastrofa. E, widzieliśmy, nie widzieliśmy małp, ale widzieliśmy pierwszego węża. Taki ma malutki by uciekał. Z żółtym jakimś paskiem prawdopodobnie, albo jakaś żmija, albo zaskroniec. Żmija, no nie, nie wiem, ja się nie znam, nie wypowiadam się. E, w każdym razie jakieś nowe zwierzątko jest. Poznaliśmy bardzo miłych e, tajów, czwórkę e, znajomych, którzy nie chcą już iść tędy, ponieważ jest naprawdę ukrop, a tamta trasa dała nam e, wszystkim me, e, mega w kość. E, I zamówili sobie łódkę. Zapytali się, czy nie chcemy razem z nimi płynąć, ponieważ e, jest, łódka ma 6 miejsc, e, a koszt jest ten sam, ponieważ e, za wypożyczenie całej płacimy 200 batów, niezależnie ile jest osób. Czyli jeżeli jest nasz szóstka, to rozejdzie się to po kochciach, łokciach, ko kościach. Jezus, z tego zmęczenia już nawet brakuje mi słów. E, więc będziemy mieć dodatkową atrakcję. E, popłyniemy sobie e, łódeczką. Cieplejsza niż w Huachil. O wiele. Po drodze natrafiliśmy na świątynię. Jest ich ogólnie tutaj też sporo, ale ta robi, no powiem Wam, niesamowite wrażenie. W szczególności z drugiej strony wejście, zaraz Wam pokażę, ponieważ przy balustradzie, tutaj przy poręczy, jest, są takie smoki ogromne. Nazwę napiszemy pod spodem. Dokładnie. I są tutaj małpy. I na balustradzie siedzi jedna taka duża. Ło, ale, ale nie podjeżdżaj do niej. Nie, nie, ale będę przejadę jeszcze oto. Patrzcie jaka duża. Ale tej to się boję. O, uciekały. Jest tam, siedzi na skalę. No. Zawracamy, jedziemy dalej. Dotarliśmy do kolejnego parku narodowego. Niestety jest on czynny do 15.30. Wejście po 15.30 jest karane grzywną 500 batów. Tam jest dalej tabliczka. Co tutaj jest? Przede wszystkim punkt widokowy na całą okolicę. Tutaj będzie lepiej widoczne. Co byśmy mogli zobaczyć? No niestety... Nie zdążyliśmy. Za długo spinaliśmy się do, poprzedniego, do poprzedniej jaskini. Wejście tutaj kosztuje także 200 batów za osobę. Dzieci płacą 100 batów. A my teraz mamy krótki postój. Patrzymy, co jeszcze możemy zwiedzić w okolicy. I będziemy jechać dalej. Jak widzicie, słońce już czy kończy się dzieje? Jest jeszczurka tam pomyka. 
Ogólnie widzieliśmy małpy. Jaszczurka do ciebie biegnie. I jedna zatrzymaj. O, tutaj znowu. Jest, jest, jest tutaj. Jezus, jak ona zapierdziela szybko. No i to raz, dwa. Słuchaj tego jak szelaści. E, co ja mówiłam? A ja wiem, nie słyszałem. A, w jednym punkt, znaczy zatrzymaliśmy się w jednym miejscu i patrzymy, a tu z lasu wyskakuje do nas map, małpa i biegnie. No i się trochę wystraszyliśmy i, i wyruszyliśmy z kopyta. A to nasz e, wehikuł czasu. E, weźmiesz plecak? Nie. No weź plecaczek. Plecaczek weź. A co chcesz nazwać? Tutaj jest e, Hello Kitty. <śmiech> Mina Pawła mówi wszystko po prostu. <śmiech> Matko Bosko, chcesz pić? Chcesz. Na koniec dnia podsumowanie kosztów takiej jednodniowej wycieczki do jaskini. Zorganizowaliśmy ją sobie sami i teraz po kolei koszta. 250 batów za wypożyczenie skutera. Trzeba go oczywiście zatankować i tutaj wydaliśmy 80 batów. Następnie za parking przy jaskini 10 batów. Bilet wstępu do jaskini to jest 200 batów za osobę, czyli w sumie 400. A na powrocie Niestety już zabrakło nam trochę siły i chcieliśmy jak najszybciej wyjechać z tamtej okolicy, żeby zdążyć jeszcze na inną atrakcję. I z tego względu przepłynęliśmy się łódką za 70 batów za dwie osoby. Podsumowując, wydaliśmy...